Ovo što držim u ruci je jedna kesica suvog pekarskog kvasa. Ko bi rekao da u ovoj jednoj maloj kesici postoji tolika moć za naše biljke? Zapravo, šta kvasac radi biljkama i zemlji kada se biljke zalivaju u kvas? Kvasac je prebogat azotnim džubrevima i fosforom. Ili ti sa dva ključna elementa koji su neophodni za kvalitetan rast i razvoj naših biljaka. Ja ću vam danas pokazati jedan od principa kako možete upotrebiti pekarski kvasac u bašti. Priprema samog rastvora kvasca je u principu jako prosta. Svako ko je nekada mesio hleb zna da kvasac voli toplu vodu. Dakle, pre nego što rastvorite kvasac u vodu, neka voda bude topla, nikako hladna, niti vrela. Ako se odlučite za jedan suvi kvasac pekarski kao ja, sipajte ga slobodno u toplu vodu i dodajte malo šećera, jer kvasac ubrzava svoje vrenje sa šećerom. Ne treba mnogo, samo malo šećera je dovoljno da kvasac započne da svoj proces. To ostavite da malo odstoji naravno jedno određeno vreme kako bi se kvasac napenio i onda je spremno praktično za razlaživanje sa vodom. Dakle, ovo je prvi postupak spravljanja prihrane za paradajs papriku krastavac i sve biljke. I vitamin B je jako, jako važan za njih. Posle određenog vremena kada je kvasac na bubri, promešajte ga slobodno još jednom kako bi što bolje proradio razvoj bakterija u kvasicu. Svi znamo da od kvasica testa i kolači rastu. Isto tako utiče i na biljke. Biljke dobiju jači koren, rastu brže. I naravno, kao i u svemu, ne treba pretjerivati. Treba na ovo gledati kao na jedan eksperiment i sagledavati koje su prednosti, a koje su mane svega, jer dodavanje kvasica Ako niste znali, oduzima zemlji kalcijom i kalijom, koji je jako važan za biljke, tako da to treba da se nadomesti nečim drugim. A to drugo je ljuska od jaja ili ljuske od jaja. Sad ja imam princip kako dodajem ljuske od jaja u zemlju. Da bih biljci olakšao da preuzme kalcijom i kalijom iz zemlje, ja uzmem i izmrvim ga koliko god mogu više na dva kamena najlakše može da izvede zamisao sitnjenja ljudskih dijajeta koje će poslužiti našoj biljci da povrati izgubljeni kalcijom i kalijum nakon zalivanja kvasca izbrojite što više možete kako bi ovo bio što veći prah ono poput lekova u apoteci jer će tako biljka lakše iskoristiti element iz zemlje Kada se ovo pripremi, nakon toga idemo u baštu da zalijemo kvascem naše sadnice. Još jedan od izvora bogat kalcijumom i kalijumom je pepe od drveta za loženje. Međutim, dobar izbor je i piljevina od drveta. Ne toliko kao pepeo, ali također se drži određenu količinu kalijuma u sebi, plus sitno isitnjena ljuska od jaja da će dovoljno količinu kalcijuma i kalijuma jednoj biljci koja je izgubila zalivanjem kvasa ova dva važna elementa. Evo sada smo u bašti. Prvu stvar koju ćemo raditi, prvo ćemo sipati piljevinu i ljuske od jajeta okolo biljke. A nakon toga ćemo zaliti kvascem jer jednostavno lakše je kad je zemlja suvlja da se to odradi. Stavite naravno oko biljke potreban kalijum i kalcijum i zatrpajte ga kako bi dospelo što pre do korena. Ovo bi trebalo da biljci pruži dovoljno kalcijuma i kalijuma koje će kvasac da 
iscrpi svojom reakcijom. Zatim uzivamo kvasac koji smo prethodno razblažili u 10 litara vode pa ponovo sipali u vanglu s kojim ćemo zaliti. Biljku skvas. I to je u principu taj proces. Ovaj vid prihrane je jako važan jer kao što inače kvasac radi, a to je utiče da testo raste, tako će i biljka rasti, imat će jači koren, imat će jako veće plodove. Naravno, treba se biti umeren, treba se prvo posmatrati svoja bašta. Da li je njoj zaista ošte potrebno tako nešto, kao što je kvasac, ili nije. Zato uvek treba eksperimentisati i pratiti rezultate svog uzgoja. Dakle, nemojte zaboraviti da kada zalijete kvasema, trebalo bi, u slučaju da zemlja to traži, zalijevati na svakih 10 do 15 dana, tri puta u toku sezone. Nemojte zaboraviti da dodate pepeo ili bilo kakav izvor kalcijuma i kalijuma, jer kvasac jednostavno crpi to i zem i biljke ostaju bez njega i samim tim ne mogu da se razvijaju kako treba. Dakle, treba se biti umeren, treba se biti pažljiv i treba eksperimentisati i ispitivati kako se vaša bašta ponaša pre bilo kakvih intervencija. Najbolje je koristiti kvasac kod manjih biljaka koje su tek u početku, poput ovih ovde, kako bi im se pomoglo u razvoju, tom što bi se rekao ravnom razvoju, kako bi ojačale koren, biljke, stablo i list, a samim tim na kraju i plod. Tako da budite pametni, nemojte ni u čemu preterivati, eksperimentišite, ispitujte svoju zemlju, gledajte kako se ponaša i shodno tome primenjujte ili ne primenjujte ovakve metode koje zapravo mogu biti koliko dobre, toliko i loše za vaše biljke. Sada vam kažem, pozdrav iz ovog mog rajskog vrta. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme Prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, Pritisnite zvonce i u padajućem meniju pritisnite sve, kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.